Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 23 сентября, и Суменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Евгения, Иоанна, Константина, Петра, Василия, Глеба, Николая, Гавриила, Семена, Татьяны, Павла, Андрея. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духе Святом. Сегодня Святая Церковь также вспоминает святых мучениц Минодоры, Митрадоры и Нимфодоры. Родные сестры происходили из Вифинии, что в Малой Азии. Отличаясь особым благочестием, сестры-христианки пожелали хранить девственную жизнь и не соприкасаться с миром. Они избрали себе уединенное место в пустыне и проводили свою жизнь в подвигах поста и молитвы. Слава о святой жизни девиц скоро распространилась так, что по их молитвам стали совершаться исцеление больных. Вифинской областью управлял в то время правитель по имени Фронтон, который приказал схватить сестер и привести к нему. Сначала он пытался убедить их отречься от Христа, обещая большие почести и награды. Однако святые сестры твердо исповедовали пред ним свою веру, отвергнув все предложения правителя, объяснив ему, что они не дорожат временным земными благами и готовы умереть за своего небесного жениха. Придя в ярость, правитель обрушил свой гнев на старшую из них, святую Минодору. Святая мужественно терпела муки и, наконец, воскликнула, «Господи, Иисусе Христе, веселье сердце моего, надежда моя, прими мою душу с миром». С этими словами предала дух свой Богу. Через четыре дня привели на суд младших сестер Митрадору и Нимфодору. Перед ними положили для устрашения израненное тело старшей сестры. Девицы плакали о ней, но были непреклонны. Тогда подвергли истязаниям святую Митрадору. Она скончалась, призывая до последнего вздоха возлюбленного ею Господа Иисуса Христа. Затем подвели третью сестру, Нимфодору. Перед ней лежали тела замученных старших сестер. Фронтон надеялся, что это зрелище устрашит юную девицу. Делая вид, что он сожалеет о ее молодости и красоте, он стал ласково убеждать ее поклониться языческим богам, обещая высокие награды и почести. Святая Нимфодора, отвергнув его речи, разделила участь своих старших сестер. Она была замучена до смерти ударами железных прутьев. Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь угасил разведенный огонь, а молния опалила фронтона и его слуг. Христиане взяли сестер и погребли с почестью около так называемых теплых вод в Пифиях, в Вифинии. Часть мощей святых мучениц хранится на Афоне в Покровском соборе русского Пантелеймонова монастыря. Рука святой Митрадоры находится на святой горе в монастыре Пантократор. Порой приходится в разных местах при встрече с разными людьми говорить одни и те же темы. Ну и, наверное, за несколько лет Введение церковного календаря, собственно, новых тем-то особо не прибавилось, но кроме как о спасении, о приходе к церкви, о каких-то недоуме... недоуменных вопросах, возникающих у людей, ну или на какие-то события, происходящие в жизни. Поэтому порой, когда говоришь, возникает ощущение, что мы об этом уже говорили, но, с другой стороны, повторение, оно ведь мать учения. И если эта тема, о которой хочу сейчас поговорить, уже звучала, ну, не лишне вспомнить, потому что ну, бывает так, что мы, читая отцов церкви, у них сталкиваемся с теми же мыслями, которые уже знали, читали. Или, например, когда из года в год в храме звучит Евангелие, может возникнуть вопрос, ну а к чему, зачем? Ведь мы это уже слышали, фактически знаем. Но вся трудность в том, что знание теоретическое от знания практического отстоит как небо от земли. И не слушающий закон прав пред Богом, но исполняющий. И Евангелие, Отцов Церкви, мы должны читать жизнью. То есть наша жизнь она должна выправляться, становиться подобной тому, о которой мы слышим, читаем. 
Поэтому повторяемся. Тем более, что начинается Новый год, Новый учебный год. Многие возвращаются из отпусков. И так это бывает актуально, что в отпуске расслабляемся, а надо немножко подсобраться. Вопрос на засыпку. Что общего между такими богоспасаемыми учреждениями, как детский садик, тюрьма, армия, монастырь? Чем они между собой схожи? Ну правильно. Во всех разнопрофильных учреждениях есть одно общее. Это режим, ну то есть порядок. Потому что как в детском садике, так и в монастыре есть время подъема, время отбоя, время прогулки, время ну, каких-то занятий трудовых, время приема пищи. Все делается по порядку. Дело в том, что Господь, Он Бог порядка, а дьявол, Он источник хаоса, разрушения, беспорядка. А человек Богом создан по образу своему, и предполагается, что в человеке такой же порядок в его жизни должен быть. Но как в нашем организме, там же очень стройный, четкий порядок. Любое выпадание из внутреннего порядка приводит человека к сбоям, к болезням. Сердце оно должно, быть бит, бит, должно быть ровно стучать, дыхание должно быть ровно. Если человек начнет дышать через раз, ну, не будет хватать кислорода, у него возникнут какие-то трудности. Если произойдет сбой с каким-то органом, что он не в свое время будет выполнять свою функцию или не в нужном качестве, то человек будет страдать. Так вот, такой же порядок должен быть и в душевной, и в телесной нашей жизни. Порядок, который называется духовно-телесным режимом. Потому что наше тело и наша душа — это очень хорошо продуманный и созданный Богом такой механизм. А в любом механизме там очень важно, чтобы все, как все шестереночки, они крутились в нужную сторону, в нужной скорости, чтобы энергия поступала, энергия расходовалась, чтобы не осталось там, переизбытка энергии. И что очень важно, порядок в жизни является таким стабилизатором и душевного здоровья, и телесного, ну, по крайней мере, хорошей защитой от уныния. Потому что уныние всегда появляется там, где возникают в жизни сбои. Сбои со сном, сбои с выполнением каких-то своих обязанностей и духовных, и общественных. Поэтому говорим о порядке. В первую очередь у каждого из нас должен быть порядок в духовном. Что он включает? Ну, Во-первых, Важно настроить утреннее и вечернее молитвенное правило. Утром душа выправляется, настраивается на грядущий день, вечером исправляются ошибки прожитого дня, настраивается душа на сон грядущий. Как хорошо отлаженный инструмент бывает, подрастроился, нужно его настроить, подтянуть, ослабить. Душа не может жить без молитвы. Очень важно, чтобы духовный ритм присутствовал в общественном богослужении. В шесть дней делай дела твои, седьмой день Господу Богу. В воскресенье — время для собрания в церкви. Это, опять же, очень важно. Душа набирается энергии, набирается сил, чтобы всю седмицу, всю неделю жить в мире с Богом, в духовной стабильности. Обязательно в духовном распорядке — должно быть регулярное участие в церковных таинствах, в исповеди причастия, раз в две-три в три недельки, ну, такой обычно церковный устав. И обязательно духовное чтение. Евангелие плюс книга того или другого святых отцов. Минимум полчасика в день всегда нужно планировать находить. Важно составить такой распорядок, ну, потому что Часто то, что мы записываем, оно как-то более фиксируется в сознании. Это очень серьезно. Нельзя просто так это послушать и отмахнуться. Типа, а, не важно. Это важно. Важно вовремя ложиться и вовремя вставать. Сон человека взрослого не должен 
быть меньше 7 часов, потому что всякий недосып, он отражается на духовной и душевной вялости. То есть душа через тело расслабляется, становится раздражительной или унылой. Достаточное количество сна является, опять же, такой опорой для психического нормального состояния. Очень важен режим в приеме пищи. Потому что пища — это энергия, она должна вовремя поступать, вовремя расходоваться. Залежи энергии отражаются или в лишних калориях, или в лишней дурной энергии, которая ух, уводит человека или в блудные всякие вещи, ну или в гневные. То есть как-то так она туда, там перегорает, ну вот, причиняя, опять же, страдания человеку. Потому что всякий грех лишает человека жизни, жизни с Богом, лишает благодати, радости. Прием, как в детском садике, четыре раза в день, завтрак, обед, полник и ужин. Четыре раза в день, ну, чтобы никто не превозносился своей аскетичностью. А я, говорит, привык два раза в день есть. Но ты же ешь два раза в день по самодовольству, по гордости, что ты как в монастыре. А будь попроще, вот как в детском садике. Понемножечко, это не значит, что нужно каждый раз наедаться от пуза. Потихонечку, пусть мера будет... Такое, что человек встает из-за стола с легким чувством голода. Ну а полник необходим для того, чтобы часть пищевой энергии с ужина перетянуть на дневной прием пищи. А ужин легкий, чтобы вечерком хорошо помолилось. И вот такой порядок хорошо бы, чтобы укоренился в жизни. Все кусочки, конфетки, пироженки, мороженки, фруктики — ну и прочие перекусы, их лучше распределить между вот этими четырьмя приемами пищи, чтобы в течение дня не было искушений постоянно ублажать свое чрево, а точнее свое самолюбие, а через это свою гордость, через ну, такое потакание собственным прихотям. Захотелось семечек, поел семечек, захотелось яблочек, поел яблочек. Захотелось очень хорошо. Естественные желания, они не греховны, но ты... Дай себе некоторое упражнение. Ну, потерплю до полника, а в полник поем яблоки с семечками. Это очень хороший такой набор микроэлементов, белков, углеродов и жиров. А если мы попробуем ну, в каком-то порядке пожить время длительное, ну хотя бы месяц, мы при внимательном рассмотрении, сравнивании, как было до и как сейчас, увидим от этого очень хорошую пользу. Во-первых, душевное состояние станет более стабильным. Во-вторых, если человек будет кушать в меру и кушать по порядку, у него не будут накапливаться лишние калории, а те прежние калории не будут расходоваться. Многие люди, они ну, буквально помешаны на своем лишнем весе, как бы так сохранить все свои прелести, все свои хотелки, еще чтобы все время худеть, чтобы сохранять свой как бы, внешне здоровый вид. Но на самом деле это очень просто достигается. Физические упражнения ежедневные утром вечером в виде 15-20 земных поклончиков, как такое вхождение в молитвенное правило, прием пищи по распорядку и в меру, и очень скоро все и с точки зрения телесного здоровья стабилизируется. Потому что Господь, Он благословляет порядок. Ну вот, лишний раз повторили, я думаю, что не зря. Дай Бог, чтобы это не осталось только моими словами, а у вас это услышалось в одно ухо, а из другого улетело. Будем пытаться делами.